ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് മാത്സിൽ ചരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അതാണ് ചരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ് എക്സും എക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് എക്സ് നിന്ന് ഒരു എക്സ് കുറച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയറും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് ആക്കാം എക്സ് ക്യൂബും എക്സും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ചരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സ് മാത്രമാണ് വൈ എന്നൊരു ചരം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരേ ചരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചരങ്ങളുടെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും അതായത് ചരങ്ങൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ബേസ് വാല്യൂ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും അതായത് ഒരു എക്സ് എക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം തേങ്ങ തേങ്ങ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക അതായത് രണ്ട് തേങ്ങ അല്ലേ ഒരു തേങ്ങ പ്ലസ് ഒരു തേങ്ങ രണ്ട് തേങ്ങ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എക്സ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആഡ് പ്ലസ് ആഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാട് ഒന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മൾ തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം നിഞ്ഞ് തേങ്ങകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ആട് ആട് രണ്ട് ആട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരെക്സും ഒരെക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് ഒരെക്സ് ഇതാ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരെക്സ് ഒന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരെക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവയുടെ ഘാതങ്ങൾ പവേഴ്സ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഘാതങ്ങൾ തമ്മിൽ അതായത് ഈ എക്സ് അതുപോലെ എഴുതി ഘാതങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടി എഴുതും ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ഈ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് കുറച്ച് എഴുതും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം രണ്ട് വൈ കൂട്ടണം അഞ്ച് വൈ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഖ്യകൾ രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് വൈ അഞ്ച് വൈ കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് വൈ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഒപ്പം വൈ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇൻറ്റു ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് വൈ ഇൻറ്റു മൂന്ന് വൈ സ്ക്വയർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം സംഖ്യകളെ സാധാരണ പോലെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അത് കൂട്ടാൻ നിൽക്കരുത് അതായത് ഇവിടെ സംഖ്യകൾ സാധാരണ പോലെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഘാതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൈ എന്നിട്ടിട്ട് ഘാതങ്ങൾ പവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഘാതങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയ രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഘാതങ്ങൾ കൂട്ടുക പവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കൂടി നാല് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് എക്സ് നാലും മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഗുണിക്കുക നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സും എക്സ് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതണം അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇനി ഹരിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സംഖ്യ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആ രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം അതായത് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടിനെ ഒന്നു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് അതായത് സംഖ്യകൾ സാധാരണ പോലെ നിങ്ങൾ ഹരിക്കണം എക്സ് സ്ക്വയറിന് എക്സ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഹരിക്കുക കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഘാതങ്ങൾ കുറച്ചാൽ മതി പവേഴ്സ് കുറച്ചാൽ മതി
ഒരേ ചരങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സും എക്സും മാത്രമേ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റൂ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറും മാത്രമേ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റൂ എക്സ് ക്യൂബും എക്സ് ക്യൂബും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം അതാണ് ഒരേ ചരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സും ഒരേ ചരമല്ല ഇതിൻ്റെ കൃതി രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൃതി ഒന്നാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ചരങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചരങ്ങൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല എക്സും വൈയും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ആട് പ്ലസ് മൂന്ന് കോഴി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉത്തരം കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ട് ആടും മൂന്ന് കോഴിയും തമ്മിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ ചരങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരേ ചരങ്ങൾ ഒരുപോലെയുള്ള ചരങ്ങളെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പാടുള്ളൂ ഒരേ ചരങ്ങളെ കൂട്ടാനും കുറയും എക്സും വൈയും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റുമോ ഇല്ല എക്സേ കൂട്ടണം വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സേ കൂട്ടണം വൈ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എ മൈനസ് വൈ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പത്ത് എക്സ് എ മൈനസ് രണ്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അല്ലാതെ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എട്ട് എക്സ് വൈ എന്നൊന്നും എഴുതരുത് കാരണം ഒന്ന് എക്സ് ആണ് ഒന്ന് വൈ ആണ് വ്യത്യസ്ത ചരങ്ങൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരങ്ങളുടെ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും പിന്നെ തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഒരേ ചരങ്ങൾ രണ്ട് എക്സും മൂന്ന് എക്സും ഒരേ ചരങ്ങളാണ് അത് കൂട്ടാം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആൻസർ ആണ് എഴുതുന്നത് അഞ്ച് എക്സ് പിന്നെ വൈകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് വൈയും രണ്ട് വൈയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് നാല് ആറ് വൈ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളെടുത്ത് തെറ്റ് പറ്റുന്നതും മാർക്ക് പോകുന്നതും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഒരേ ചരങ്ങളാണ് ഒരേ ചരങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും വ്യത്യസ്ത ചരങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂട്ടും കുറയ്ക്കും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ഗുണിക്കും ഹരിക്കും ചെയ്യാം വ്യത്യസ്ത ചരങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും പറ്റും ഇനി മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെക്സ് ഒരെക്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ നാല് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ചര ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നാല് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എക്സ് ചരയുള്ള രണ്ട് പേരുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അഞ്ച് എക്സും മൂന്ന് എക്സും ഒരേ ചിഹ്നം ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക അഞ്ച് എക്സും മൂന്ന് എക്സും കൂട്ടിയ എട്ട് എക്സ് വൈ ചരയുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ വൈ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇപ്പൊ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഉത്തരം കാരണം ഒരേ ചരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ ചരമുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൂടെ രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക എക്സ് ക്യൂബ് ചരയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളില്ലേ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പൊ അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ചരയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളില്ലേ വ്യത്യസ്ത ഇന്നം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നട കുറയ്ക്കാം മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറച്ചാൽ ഒരെക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ചരങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെ മാത്സ് ബേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയട്ടെ മാത്സ് ബേസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ നോക്കുക കാരണം അതൊരു ജനറൽ നോളജ് ആണ് എന്നാൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ തൊടാതിരിക്കാവൂ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലത് കാരണം സിലബസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം സിലബസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് കുട്ടികളാരും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിയർ ചെയ്യുക മാത്സ് ബേസ് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാത്സ് ബേസിക് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണ